，啊，出现了迷之沉默。我看看大家有没有什么问题？牙齿没有那么黑，就是我现在还没有开始提亮啊。刚才的鼻子啊，直接就是一个套索工具圈出来，然后就往这边拖了一点，因为之前鼻子有点短嘛，怎么移动的？就是用套索工具。我看到有我的护卫队了，是吗？<笑>谢谢你们。好了，哦，还有板子的这个问题，我觉得吧，因为我之前我用那块板布，很早以前的那块白色的板子，我用了有七年我才换的，也是去年才换的那个隐托的板子，之前也就是用板布的板子在画。个人感觉，虽然说是有一些使用上的，就是那个隐隐托会好一点，但我觉得，如果是就这种东西，大家不必完全去很怎么说，很执着于这个东西。我觉得用五六百块钱的板子也可以一样画出好画，只是它可能会稍微比隐托。略微费事一点，因为压感没有那么的 OK。哦，画到有有一些细节的地方，比如说大家要去画一些毛发的地方的话，不用去画那个什么一丛一丛的那种边缘非常分明的，在一些夹角里面去找一些很深的一那种调子，然后略微的把那种利用那个笔触的那种关系，就是说，因为它会有一些颗粒感，有一些过度嘛，然后不用把这种笔触完全去抹匀。然后在那些尖端，在尖端去提一些那种，就是毛发飞出去的那种那种边缘。其实这样的话，其实可以把毛发画的比较自然，就不是那种，不是那种呃那种特别，嗯、呃、特别硬啊，或者是特别那种很很日漫的那种表现，就是把那个毛发画的那种边缘非常非常的清晰，每一。每一丛都非常的清晰啊！其实，因为这种风格嘛，可能稍微偏欧美一点，可能也不会是不会去那样去画，主要还是找一个虚实关系吧。个人感觉。啊，顺便说一句，就是我觉得用汉王的板子的话，还不如就在我看里面去选一个比较，就是说稍微。评价一点的板子，因为，哎，毕竟我靠是专业做板子的，人家也是叱咤行业，这个这个行业十几二十年，对吧？他做的出来的东西非常有保证。这个的话，板子的问题大家就不用那么纠结。<笑>我的建议就是去，如果预那个预算不是那么够的同学啊，或者是。就把这个东西当成是一个兴趣的同学，也没有想到一下子要去投入多少同学。你可以在沃康里面去选一个稍微，嗯，低端一点的，稍微低端一点的板子吧，可能六百、五六百这样子的，四百多的，淘宝上可能也可以买到，这样其实就 OK 啦。但其他牌子的我没有用过，嗯，我就不发表意见了。好啦，这里就开始慢慢的去刻画那个熊的那个身体的一些结构，然后也是，呃，从头到尾就是用一个笔触哈，好像上上周不知道小川老师有没有把那个笔触做一个分享，就是那一个他发给我的那个那个笔触里面找一堆笔触里面找的一个，感觉还不错，还可以。然后呢，到画一个那个肌肉块的那些那些地方，嗯，大家其实不用把身体的那个肌肉块画的，就是说亮部，然后过度阴影，全是一个，全是就是三个颜色，它更多的是一些过渡，就比如说会面向，嗯，光多一点的那个部分的那种明暗，就是亮部，还有过渡，还有暗部，跟阴影部分的。
那个部分的话是不一样的。你只要画出那种区别就好了，不用太去在意啊。一定要啊，起个起一个色板啊，画画三个颜色哈、啊。这里是亮哈、啊，然后过渡，然后是暗。你用这种方式是画不画不出好画，呃，不是画不出好画，你可以画，可以画那种赛璐璐哈，但是画不出厚涂。那种那种方式没有办法画厚涂，画厚涂是要把握一个整体的那种感觉。嗯、呃，这个熊嘛都没有分涂层的，就是在这个涂层上画的。然后之后是分了比较多的涂层，但基本上我是喜欢一个涂层解决一个解决大部分的东西，除非我觉得有新建涂层的必要，不然我喜欢就是背景然后人物就分开画了。背景人物分开画是为了好改，比如说你这个熊如果要稍微转一个角度，或者是移动一下位置都好调整。但基本上这张图是没有去动的，所以也没有这方面的困扰。嗯，我看看问题。画怪物元素的时候可以加入人的肌肉形状在里面吗？当然可以啊。那我这张图就是会画一些这种，像是那种就是皮毛加肌肉的那种感觉。其实也不是说什么，我觉得也不是说把画人的肌肉形状在里面吧。其实像是，嗯，比如说这种动物跟我们人类也会有一些相似的一些肌肉群在里面。而且，比如说你把它类人形化以后，就是它的那个身体跟人是差不多的以后，它的肌肉的一些走向呀，还有它肌肉的一些分布啊，嗯、它的肌肉群啊，就就跟人是人是人是人是没有是没有什么太大么太大么太大么太大么太大么太大么太大的一些一些一些一些区一些区一些区一些区一些区一些区别，当然是可以运用的啦。你只是说，只是说，只是说，只是说，只是说，只是说，只是说，你说，你说，你说，你说，你可以，你可以，你可以把那，把那个，把那个，比如说画成，画成，画成，画成，画成一个熊头，熊头，然后人身，对真，对吧？完完全的熊怪的那个熊掌，掌跟我画，我画的这个掌大一些，指指甲画的非常长，但我这个是类的，尖的那种的那种感，粗的那种。那种感觉是会更明显一点的，就你画怪物的时候，就可以把这些东西、些东西、些东西跟日系跟人。上底色的时候，颜色要掺一些光源。上底色的时候的，但是你到画光影的时候，比如说像是我刚才会在这个面部的地方去加一些。偏黄的一些调子，因为它整个光源是那种蜡烛啊、火把的那种偏红的光，所以你肯定要去在比如说亮部的一些地方，就开始去加一些这种这种偏黄的一些调子，或者偏红的一些调子。然后的话，你之后再进行一个，因为我之后是强化了一个光线的，强化了它那个明明就是明部、亮部，所以我会用更。亮的颜色，更黄的颜色再去画上去。厚涂时常常颜色单调，想加色又怕破坏好的结构，能建议一些经验或方法吗？嗯，我个人的一个建议就是可以用一些叠色，用叠色就是叠色的方式会比较保险啊，叠色方式比较保险，因为。如果是正片叠底的话，就是会越叠越深嘛，它可能会破坏掉你整个画面的一个，嗯，那个素描效果，可能会越越叠，那个部分就越越深。然后叠色呢，它可以不破坏你这个物，就是你画出来的东西的一个素描效果，素描调子哈，不用破坏那个调子，然后就是只是在颜色上给你做一些变化，这样子。我觉得叠色是一个很不错的方式，然后你要去提亮的话，可以用那个呃，这是这里面有一个那个颜色减淡，还有颜色加深，这两个也可以用。嗯，还有你想变颜色的话，也可以，因为我用
叠加会用用的比较多，所以我个人会比较推崇叠加。其他的那种图层模式，你也可以去试一下。我觉得很多东西是试出来的，因为我在没有试之前，我以前我就单纯的就用 PS 画画，我我也不敢去试。然后我我就一直在想别人那个效果是怎么做出来的，但是我后来去试了以后，就是试出经验以后，我就知道那个东西该怎么去用了，觉得也是不错的。我的经验而言，就是叠加会比较好用。嗯，一张完整的插画应该具备哪些元素？完成度要精细到一个什么程度？完成度要精细到什么程度的话，我觉得这个没有什么标准吧。就细节刻画是无限制的，它可以无限制的刻画下去。你可以，比方说，你可以花一个月的时间，然后就在这张图上，你你就把每一个边边角角，你都把它刻画的非常的精致啊。那个墙上还有些什么花纹啊？比如说，我本来想这里画一个火把，那个火把成一个什么形状，它有什么花纹，它的受光，你都可以把它画的很精细。但是有没有必要呢？就想一下有没有必要呢？如果是没有必要的话，我们可以舍弃这个步骤不做。我觉得最主要的是要把主体。交代清楚，把嗯把光线交代清楚，就把你的主体啊，比如说你插画，你想表现一个什么内容，你肯定要有主角，然后这个内容，呃，你画面的这些元素能够给，就是看者能够带一个什么样的一个情绪，或者是什么样的一个故事，把你想画的东西表现出来就好了。嗯、呃，我觉得没有什么特别需要去添加的一些元素。所以最重要的元素可能就是，如果是你要画一些厚土的话，像是这种的话，你可能就是需要把光影什么的把握好，因为它可能不像是那种平涂的，稍微或者是像一些水彩的那种单彩单彩的那种东西，就是说你可以不用那么去考虑光影，不用那么，你可以把它画成淡淡的颜色，很可爱就好了。但这种东西的话，厚土它必须。就是说，要对那个光影做一个比较 OK 的一个把控才行，所以我觉得那个是比较重要的。然后，嗯，至于完成度，真的，我个人觉得就是说，把你的就是画面最聚焦的这个部分，最主要的这个部分，你把它就是画到你觉得 OK 为止，就是你自己画不下去了。或者是说你觉得已经画的 OK 了，那个那个步调你就可以停笔了。周围的东西，我们要适当的要进行一些舍弃，要进行一些舍弃。其实我们人去观察观察这种东西，我只记得之前佳佳老师也是给你们讲过的，因为我们人是看一个东西，其实它是需要就是眼球的不停的这样的运动去补完整个这个。就是周围这些物体给我们提供的一个信息，我们才能够把那个东西就是看得比较完整。我们人的眼睛去聚焦一点的话，周围的东西其实是模糊掉的，就像是那种镜头，嗯，那种聚焦定焦的那种效果，大家知道吧？就是那种拍照的时候那种那种定焦的那种效果。你你你把那个点定在那个地方，它周围会是一个模糊的一个状态。其实画画插画也是这个样子。也是这个样子，所以你只需要把你那个焦点的地方把它细节 K 出来，然后背景的东西或者是周围那些不重要的东西让它退下去，虚化一下，就会比较好了。然后这幅画我也是，我后面的那个背景我都没怎么去刻画的，画的画的比较草，大致的那个光影交代出来以后，有一些形以后啊，交代出来以后，然后我就我就不管了。嗯，哦，瞬间那么多问题，怎么回事？我看一下，讲碳水都出来了。背景和特效需要怎样的构思？啊，我先把回答掉的问题先删掉哈。背景和特效需要怎么样构思？我觉得这个问题
，这也是一个问题。我觉得可能是因为问这个同学的，嗯，问这个问题的话，可能是因为画画的经验还不太足，他可能不太知道自己画面里面需要，就是背景和特效需要去衬托出主角的哪些部分。其实我觉得。你首先你要去明白，你家这个背景一定要有意义。你要把你的主角置于一个什么样的一个环境？到底是什么冰天雪地，还是什么热带丛林，对吧？还有像是这样的一个，像是古堡的一个房间，或者是很现代化的这种都市。你家这种家的背景也是会，就是说把你的主角是带入一个情节里面的。所以要去怎么考虑这个，肯定是要具体问题具体分析。就是你想呈现给别人一个什么样的一个故事，你把你的主角是放在一个什么，呃，故事背景里面，然后你再去考虑你的一些背景还有什么特效。特效这种东西不一定都要去加。然后我这张图里面呢，是因为那个魔法师嘛，他会使魔法，所以会加一些那种特效，然后。背景会有一些，就是那种背光的一些不同，然后其他的就没有什么需要去特别考虑的东西，主要还是要为你的整体的这个主题来服务的，是吧？然后把稍微放大一点。咦，我怎么听到有谁的电流声？呃。我看到有同学问我的熊怪是完全默写出来，还是有一定参考？不是默写出来的，怎么说是，就是凭着自己的一些经验和理解去画的。因为参考我会参考一些真实的熊，它比如说，嗯，它面部的一些感觉，因为我也是找了一些真实的那种熊的一些参考图片和一些画的比较好的一些。人的一些画的那种那种熊的那种感觉，但是我觉得跟我想象的会有一些不一样，所以我肯定就是说还是按照自己的一个理解来进行一个大致的刻画。最主要的是把握一些嗯面部的一些特征，熊的一些特征啊、结构啊那些东西，把握好了以后，然后其他的部分就靠自己去理解了，靠自己的理解。就其实这个动作没有。没有参考，动作都是自己去想的，只是说，你可以从别人的话里面去感受一些他的一些特点，熊的一些特点，比如说那种，比如说那个熊的一些眼窝呀，还有他那个，呃，张开嘴，他的一些这种肌肉的一些这种拉扯、这种牵扯、这种分布。还有他整个嘴张开以后，那个那个口腔呈现出来的一个，是一个什么样的那种状态？就是你可以去找一些图片，当然，有可能你找的图片完全就跟你想要的没有太沾边，或者是不是你完全就想要的那个样子。所以我觉得最重要的还是要。加强自己对这个东西的一个理解吧。虽然说你以前可能没有去画过这个熊怪，但是你可能去画过其他的东西，你可能去画过一些什么壮汉呐、啊，或者是你可能画过什么狮子、老虎啊，或者是其他的一些动物啊，就他们有一些经验是相通的。呃，我觉得这个可能不要单纯的去把它想成是，比如说怎样画熊，怎样画人，怎样画狮子，这种很简单的题目。就是这种很具具体到每一个物种的这种题目，就所有的物种其实都有一些相通的一些点，把这种相通的点理解到，就你画其他的东西也会怎么说，会比较就理解起来可能会更快吧。然后，呃，大家看到我在这个熊上面确实花了非常多的时间，然后这个地方也是，就是说。会用一些小的一些笔触，然后去慢慢的添加一些光影。当然，现在这个光感是完全不够的哈、啊。这个只是因为我画画有一个不太好的缺点，就是我个人的一个缺点，就是说我不敢一开始就去用一些非常浓重的颜色或者是特别亮的颜色去只就开始去铺
画的特别的大胆，我并不是那么大胆的人，<笑>所以我一开始会画的比较小心，我会慢慢的去加一些东西，然后慢慢的去提亮那个物体的一些就是光影的那些地方，然后到画那个熊怪那些嗯面部的一些细节、毛发的那些地方，就需要去把你那个笔刷放的比较小，去拉出那种绒毛的那种感觉，因为我画的。我也不是像是那个原著里面，他那个毛发，我靠，就像是就几百年没有洗过澡，那个毛发全是那种凝凝在一起的那种油油油腻腻的那种那种雄怪那种感觉，哇，真是太刺激了！我不想画那个样子，我还是想让他就是稍微的那个霸气一点呐、啊、那种，然后可以有一些小绒毛。跟他整个人会有一些反差，整个怪会有一些反差，而不是那种看上去非常讨厌的那种熊怪。呃，然后啊，我先看一下你们讨论的问题吧，然后我再过来看看你们的提问。哦，从开始到现在笔刷都没有换过，全是那一个笔刷到底，只是说把它放大缩小。所以我觉得那个笔刷还是比较 OK 的，因为没有，呃，因为这个主体不是人嘛。如果是画人的话，还需要去什么磨一下皮呀、啊，皮肤还要做一下过渡啊。我觉得那种颗粒感的那种笔刷会特别适合画这种毛发呀、啊，这种怎怎么怎么讲，就本身会比较粗糙的这种东西。老叔需要这样黑我吗？笑出来了。呃，那个笔刷，哎，之前小川小川老师有没有分享出来啊？如果没有，嗯，可能要麻烦张老师或者天天老师他们分享一下那个那个笔刷了。哦，然后这里就开始去加一些暖调子。明亮一点的暖调子，在这个整个的这个熊的这个亮部的一些地方，因为之前我画的光会比较偏，会比较偏逆光，因为之前是我这里不是画了一个灯嘛，然后，但是我本来想了一下，因为这个角色它是一个逆光的一个效果，所以这个熊就必须是一个正面受光会比较比较比较重的一个一个角色。所以之后的话，我是把这个熊的一个正面都统一的加强了一下，让它正面会有一个比较怎么说会比较亮的一个一个光。然后那个牙齿迟迟没有画，是因为就我觉得要画，可能还要花花一点，对，到这个部分才会是一个提亮的一个部分。之后还有一个进行一个大的一个比较明显的一个体量，这里都还没有做，因为其实你需要画的东西还是会有一点多，特别是你把画面放到那么大以后，你会发现，哎呀妈呀，画的东西真是好多呀，所以就按照自己的调子来，慢慢的去加一些亮色，比如说那个舌头里面，舌头里面有口水嘛，口水会反射光线会比较强烈嘛，就会有那种比较亮的一些白点呐、啊，或者是怎么样的。然后就需要去用一些小笔触去把那种感觉去把它点出来，包括牙齿也是，嗯、呃，不是说，不是说它那个就是一口黑牙，其实牙齿还是就有一些会偏白一点的部分，但你也不能完全就是画成是那个那个牙齿广告里面那种就是白的吓人的那种感觉，啊，因为它也是个怪物，它不刷牙。呃，不是说它不刷牙，就是说这种野兽嘛，对吧？你牙齿会稍微偏黄一点啊，对吧？所以也不用去把它画的过于的偏白，适中就好了，比它整个这个皮肤稍微亮一点就好了哦，群里有的话就那个，我就不用分，我就不用分享了。